。叔叔阿姨，我已经尽力了，你们最后再跟绵绵说几句话吧。都是因为那个父亲，他辜负了我的女儿，他不得好死。啊啊、我想再见父子也最后一面。你，喂，父子，绵绵现在在医院，她想见你最后一面。我正在陪实验产检，我没空，先挂了。郭子爷，我顾心言爱了你整整十年，用尽一切手段也无法阻止你出轨离婚。如果能成为，我绝不会重蹈覆辙。明明。女士，咖啡虽然提神，但过量伤身，您已经第二杯了。谢谢，可是我已经不在乎了。穆子怡，我爱了你十年，你对我就一点感情都没有吗？没有，顾心明，我给过你好聚好散的机会，是你自己不珍惜。韦先生，请接电话。韦先生，快接电话了。<笑>我看。一年后，我子也会为了他让我家破人亡。重活已逝，我绝不能重蹈覆辙。我一定要尽快和脖子也离婚。其实，我因为脖子爷的薄情，日日折磨自己，最后病入膏肓。这一世，我一定要好好对自己，先把身体养好。喝不了就别喝，用不着那么快。你故意的？不好意思，这个药太苦，就跟我们的婚姻一样苦。博子言，我们离婚吧。说，你又想耍什么花招？既然你不爱我，为什么不放过彼此？是你当初非要跟我结婚的，现在要跟我离婚，你到底什么意思啊？当年是你爷爷逼你，你被迫才娶的，我们的婚姻本就有名无实。<笑>有名无实，怎么？你又空虚寂寞了，乖乖待在家里，做你的薄太太，少拿离婚的事威胁我。不想离婚，我有的是办法。You know you've got that thing that makes the girls all swing. You know exactly what you do. You like the hit and run. Like this. Yo, 咱们闲聊淑德的修女今天打扮的这么性感火辣，平时怎么约你你都不出来，非要在家等脖子夜，今天转性啦。我呀、啊，要离婚了！你终于想开了，脖子爷那个狗男人浪费了我那么多的青春时光。今天啊，我要全部都补回来。咖啡。拜拜。拜拜。哎，那辆车好像是博子夜的，他怎么会来这里、啊？我拿你的手机发条朋友圈。哎，你们夫妻先聊，我先走一步哈。什么意思？
，解释一下，是什么意思啊？你有什么资格质问我？自从你以死相逼嫁给我那天开始，这一切都是你自找的。你信不信，在不久的将来，你会主动跟我提出离婚？跟我回去。你怎么在这儿？这里是我的房间。这里是我家，我进来怎么了？没想到你还有这一面，最近。你真是性情大变，想找麻烦去找你的小四小五啊！别来找我。他这是怎么了？上一世他根本就不会碰我。去外面找多麻烦。你不就是现场的？如果爱残存些温度，这场梦会自动退出。嗯、我嫌你脏。我爸妈来了，他们睡客房。你爸妈来干什么？这么多年了，我们还没有孩子，他们等不及了。我公寒，要睡床，你去睡沙发。你不是一直都想要孩子吗？怎么，现在又欲擒故纵了？孩子，谁要和你有孩子？嗯、子夜，滚出去！我不想看到你。子夜，我们已经结婚很久了。妈一直想让我们有个孩子的，别碰我，心一脏<咳>。我要离婚，我已在你身上浪费了十年的青春和感情，我不想再浪费时间了。浪费？你给我记住你说过的话。我子夜是疯了吗？居然要跟我生孩子！不行，我得让他提前和实验见面。姐姐，您又来了，你的有美事，请慢用。哎，你是这里兼职的大学生吗？叫什么名字？是，我叫石烟，在这里勤工俭学。我这里呢有一份宴会厅服务生的兼职，明晚七点，月明饭店，时薪七百。感兴趣的话可以打这个电话。七百，姐姐，我当然感兴趣。哎，姐姐，你不喝完再走吗？啊，送给你了。那<笑>金子豪这么漂亮的衣服思敏，思敏，你没事吧？思敏，博少太阴险了，下手比我还快。什么阴险？那是博太太。是。放我下来！放我下来！这个衣服还给你。什么某些人又是我欲擒故纵？难道不是吗？你为了接近我？
处心积虑。我，我只是突然低血糖而已。身体不好，别穿这么少。现在知道关心我了，不用假惺惺。心眠，真是不知好歹。食烟呢？难道他没来吗？我叫什么名字？我我叫食烟，真是命中注定的一种。准，你怎么回国了？好久不见，顾清明。你就这么想跟我离婚吗？顾清明，我告诉你，我要给石岩一个名正言顺的身份。脖子爷，你别太过分了。他是脖子爷最好的朋友，也是上辈子唯一一个站在我身边的人。周云翠，你什么时候回来的？今天，刚落地就赶来了。过去聊聊，算了，下次再想办法。我子夜的温柔只属于他，上一世是这样，这一世也只会是这样。离婚的事，你想好了吗 ？Can you hear me？ 走进迷惘的森林，忘记跟我离婚，然后再把公司百分之三的股份分给我。你是觉得我不值吗？顾小姐，自从我被迫跟你结婚那刻起，就注定你的下半生不快乐。是否有？他如果我净身出户，不能。看着我，你为什么非要跟我离婚？是不是因为周云？关周云翠什么事？跟你这种人根本就说不通。送我去当医生，我先去检报告。喂，怎么回事？你别哭，在那等我，我马上过来。你下车吧，自己打车去。师傅，帮我跟上前面那辆车。哼，这次我不但要离婚，我还要博氏集团百分之五的股份。我在茶楼，你快过来一趟。疼啊！哎，别打了，别打了。哎，哎，嫂子，嫂子，你快拉开你朋友！啊、我拉死我！求求！别了！中国老虎，就你这样，你个稀罕的畜！小王八羔子，你敢不敢把高云再放一遍？哎哎，发生什么了？他家伯杰怎么追年轻女孩？年轻女孩，食烟吗？要不你还是跪下给他认个错吧，他战斗力太强。我也怕被打。啊，好了好了好了好了，咱们好女不跟渣男斗，走吧。白燕，你以后别拉我手里，不然我非打死你不可。呸！顾清明，你真的决定离婚了吗？我突然就明白，人活一辈子，总要先爱自己的嘛。<笑>那你能不能爱我？
你去哪儿了？波子叶，你知不知道人吓人会吓死人的？那是因为你心里有鬼啊！怎么，我和别的男人出去，你吃醋了？你找周云翠干嘛去了？孤男寡女共处一室。能干嘛？虽然我们说了各玩各的，但是你的目标不能是我身边的人。你发什么疯？顾清明，我告诉你，你别挑战我的极限。你是在找茬吗？<笑>真是说曹操，曹操到啊！那你能不能爱我？对不起啊，我现在不想考虑感情的事儿。我会一直等你的。周云翠还要跟我说什么？刘医生说你的体检报告出来了，有时间到医院拿走。但愿你没有干什么。你最近是不是在追一个女孩？是啊，我就想知道，你对那个女孩和你之前对那些女人有什么不一样？当然不一样。既然如此，为什么不跟我离婚？休息。小姐姐，怎么一个人在这儿喝闷酒？有心事可以跟我说。我啊，怕离婚了可。为什么？他变心了，我大概率啊会变成一个离异上户，然后分到一大笔钱。你看，我还以为这顾清明对博哥有多痴情呢、啊。哎，不是，周哥，干什么去啊？周云翠，你帮我劝劝博子夜，让他跟我离婚。顾清明，你冷静一点。你们在干什么呢？你们在干什么呢？你要想让博子夜跟你离婚，干脆就让他误会到底。周哥，你们……他喝醉了，我送他回去。酒醒了，你是真的想和博子夜离婚吗？还是没有认清楚自己的内心？你做这些，到底是想和他离婚，还是想继续找理由纠缠下去？我是真的想离婚啊，我不想再跟他纠缠了。哎，博子夜，你要吓死我吗？不行，你你，我问你，你跟周云翠到底什么关系？我先上楼。顾星眠。眠姐，我是石烟，能见一面。莲姐，找我有什么事儿吗？莲姐，多谢你上次介绍兼职给我，我买了一个小礼物，想要送给你。小事情，搭上脖子叶这个金龟婿，你当然要感谢我。<笑>
，妍姐，谢谢你，那我就先回学校了。石岩竟然跟人家原配来喝咖啡，这么明目张胆！你是说石岩是第三者？他不是跟那个姐姐关系很好吗？我上次看到那个姐姐老公来接她，然后石岩就一直盯着人家看。石岩早就知道我的老公是博子叶了。石岩明知道我是博子叶的妻子，为何还要答应博子叶的追求？晚上八点，我在老地方等你。晚上陪我去趟二化工厂。是石岩家附近的一家工厂。我不去。要是你不去的话，明天到集团给我当秘书。反正你在家也是闲着。我们来这里谈，谈判。你就是博总，是。我这次过来是希望跟大家商量一下拆迁款的事情。您能作为代表出来跟我谈谈吗？可以。石岩应该找过博子叶求情了吧？为爱退让的画面可真刺眼。根本不够咱们的费用。不行，不行，不行了，不行了，我们走吧。还想走？走<笑>吴新平，感觉好点没啊？还行。你要是跟我离婚的话，会更好。你先好好休息。啊。回趟公司，一会儿就回来。怎么受伤的？博子爷亲自带我去二华那边谈判，跟他谈判的那个人呢是石岩的父亲。不知怎么的，突然有人跑进来闹事，我就成这样了。你是觉得是因为石岩去找过他？所以他才亲自去谈判的，不然呢？你不觉得这是博子叶征服石岩的好时机吗？设局的是他，破局的也是他。我要是石岩呀，估计都迷死了。你又不是石岩，不错，看起来弱不禁风的，没想到还挺能扛。你怎么又来了？你来做什么？我是医生，我关心我的患者，天经地义。你的患者？但他是我老婆，我是他老公。吵什么吵？要吵出去吵！我要休息了。你先出去，出去一起出去，一起出去。喂，妍姐，我是石烟，你睡了吗？我没睡，怎么了？妍姐，听说我叔叔今天打了你，我代他向你道歉，对不起。这么巧啊！我今天是因为工作才去那边的，没想到发生了这样的事情。是啊，没想到原来你是博士集团的人。妍姐，你先好好休息，我先挂了。石岩这么快就着急了，你还真是沉不住气。你怎么还在这儿？嗯，怎么？你希望周云翠在这里啊？公司不忙吗？还是女大学生已经追到手了？顾新民，你们两个人早就认识了吧？你与其来质问我，不如去问问石烟。他明知道我们俩的关系，还约我出来见面，却资质不提你和他的关系。郭新明，你们两个人是不是把我当猴耍？我又不能未卜先知。从现在开始，你不要再跟他有任何接触。还有，这件事情就当没有发生过。你把我当什么了？我现在受了伤，你就让我当什么都没发生吗？那你想怎样
。郭子烟，二化的工程是你亲自去谈判，所以才导致我受了伤。既然你现在什么都知道了，那不如我们就离婚。我大大的这个位置，我让给他。你休想！绵绵绵绵，你也来跳一个呗，指不定啊，就小帅哥被你迷得七荤八素。别，他头上的伤还没好全呢。就是。你不在医院好好待着，来这里，这是。现在想起来管我，我的事不用你管了。谁让你走了？只要你走了，我走。现在的小三都公然跑到原配面前来叫嚣。我走，我二叔是一时冲动才失手杀人，他已经知道错了，请你不要让他坐牢，好不好？你对不起的人是顾心眠，你跑来伯杰爷面前道什么歉啊？装给谁看啊你？你别装，我压根没碰到你、啊。棉姐，对不起，我不知道。顾心眠，管好你的朋友。我子言，你混蛋！我子言，你混蛋！绵绵，我送你回家吧。真是郎情妾意。你跟周云翠到底什么关系啊？她昨天晚上送你回来的。你不是在陪时烟吗？怎么还有空回家啊？三份离婚协议，一份博士百分之八的股，一份百分之三股，还有一份我净身出户。你看你的合理性，签了。你回来干什么？明天我妈生日，我们去吃饭。哦。喂，燕姐，郭总到家了吗？他在洗澡。那就好，他真是一个好男人。说明天他妈妈生日，要赶回来。绵姐真有魅力。吃完饭可以走了吗？动化完妆吧。顾心眠，你对石岩也这么没有耐心吗？你真是不可理喻。妈，哎，绵绵。你们回来了，妈。嗯，这个是我们给你的礼物。哎呦，又给我买礼物，看看是，哇，这根簪子真好看。这审美的眼光越来越好了，每次给妈买的礼物，妈都特别的喜欢。妈，我给你戴上。哦，好看吗？嗯，很配您今天的穿搭。<笑>谢谢。绵绵，你们结婚都那么长时间了，一直都没有孩子，你告诉妈，是不是波子叶那方面不行啊？呃，他，喂，绵绵，你快回来一趟，你爸他出事儿了。妈，怎么回事？爸，这是怎么回事？他和他那个风骚秘书有一腿。妈，你先别生气，这可能是个误会呢。我是被人陷害了，我喝的不省人事，怎么可能和他发生什么？爸，你派人去查查这个女人到底什么来头。我那有他的人事资料，他叫赵福坤，岁是已婚。
有一个孩子，其他就没有什么线索。啊，你把赵淑芬的联系方式给我，我去会会她。我也去。我们就别拐弯抹角了。我知道那个照片是假的，你到底想要什么？顾小姐，你如果觉得那些照片是假的，可以找人去鉴定，看看有没有 P 过。你无耻！把我老公灌醉，拍那些照片，到底想干什么？你要你离婚？谁叫我肚子里面有你老公的种？妈，这个检查报告他是可以作假的，你别信。妈，妈，年姐，石烟，你怎么在这儿？年姐，我爸有心脏病，要做个手术。你这是？我妈今天晕倒了。顾清明，你怎么在这里？我妈今天晕倒了，进了手术室。石崇山的手术费四十万左右，你知道吗？不知道啊，这关我什么事啊？夫妻共同财产，你也有一半。你的意思是让我去找石岩要回来？也行。行你个头啊！二话刚拆迁完，赔了一大笔赔偿款，用得着果子叶出钱？拆迁款他们买新房子用完了。小日子过得还挺滋润的。妈，绵绵，赵思芬那边有情况。又是给周英翠发消息啊！这是我的私事，罗子言，我们说好不干涉彼此的私生活的。给我放开！松开我！松开！罗子言，你真的很自私。我爱了你十年，你让我体面一点离开不行吗？你给我放开！你这几天为了石崇山的病，你该很操心吧？你怎么？想离婚是吧？我拟好离婚协议给你。这不就是我重生以来的目的？可为什么还是会不甘心？难道我就这么爱柏子叶吗？周医生，我爸的手术就拜托你了，这几天也多亏了您的照顾。有空的话，我请您吃个饭。不用，况且你最应该感谢的人不是我。谢谢，绵姐，有事吗？绵姐，我跟博总借了四十万，给我爸做心脏病手术。我觉得这事儿不能瞒着你，你放心，我一定会还给你们的。他不会要你还的，我也不会要你还的。不到一只包的钱，我就当是行善积德了。借的就是借的，我应该还。明姐，再见。喂，明明。有重大发现，我们见面聊。那个女人有一个老公和一个儿子，感情不和，已经分居几年了。听说正在闹离婚。
，有查到她老公的联系方式吗？有，我找过她，那个人很蛮横，听说自己的老婆和别的男的有一腿，丝毫不在意，而且那个狐狸精根本没怀孕。你看这个。你太牛了！你这怎么弄到的？那个狐狸精不止吊着你爸一个人，还在各种婚恋网站上注册会员。我注册了一个账号，伪装成一个事业有成、丧偶单身的黄金光棍，他就上钩了。等我拿回底片，看我怎么收拾他。你这两天没事陪我去趟 C 市呗？我想和她老公谈谈。没问题。你从哪儿弄到的？上辈子，没子在偷我爸的照片，男人嫌我离婚的。我自然有我的办法。你为什么要这么？为什么要哭啊？我不是同意你离婚吗？你还讲这么？你大不了少分点钱给我，你又不常对我的爸妈下手吧？他们好歹是个岳父岳母。是你非要跟我离婚的？你不是爱食言吗？你不是想给食言一个未来吗？我们早点离婚，也不用到最后闹得这么不好看。我对食言，你不用说了。亲生主人，反正我爸妈养得起我。离婚协议书给我的时候，把这些照片一起给我吧，你也放心一点。你确定是这样吗？我都查过了呀，这家修车铺就是赵四分的老公开的呀。我兄弟，你来干什么？你看我现话吗？这什么意思啊？你别说了，你光流入心，还心在乎，你又要把我抓回来，就差一点点。我就能跟他离婚，过上好日子。都怪你，都怪你，自己害了我，你自己害了我。我,我回去，别再丢人现眼。就是，居然给你掐红一圈，那女人真狠。罗胎这话什么意思啊？谁买通了刘露峰啊？不知道啊。但是那个刘露峰是个赌鬼，欠了一屁股赌债。你说会不会是有人替他出钱还了？条件是让他老婆回来。果然，恶人还得恶人我。那个人是谁呢？该不会是博子叶吧？你不是说在他那里也看到了那些照片？难道是博子叶从刘露峰那里拿到了照片？博子叶该不会是爱上你了吧？怎么可能？他巴不得离我远一点呢，早点离了更好。到时候我给你介绍一堆帅哥，一天换一个。天色不早了，咱们回去吧。好吧。喂，喂，你不是要底片吗？准备好五十万现金，我把底片给你。地址发了赶紧把它解决掉，然后联系金主，再拿一百万找人。急什么？给我老实点，要不是你这个小贱人，我现在就是市长夫人了。给你演戏。你老家的小姐，你爸不少钱吧？只要你安然无恙，放了，想要多少钱，我都可以给你。一千万，有完我就放了。没问题，我转，我现在就给你转
这个卡没有钱，换另外一张。但这点秘密。密码。八八二三九七。你别再给我转过来了！求求上天让脖子爷收到这张信息，救救我！严姐，你在吗？实验，实验，实验，我在这儿。郭总，周医生这边没人。去其他地方找，愣着干什么？实验在胡说什么？哎呀！郭西平，郭西平，滚开！明明，你要哪里不舒服吗？头还痛不痛？痛不痛？我去给你买吃的。没事儿，就是头有点晕。可怜的绵绵，真没想到这个赵素芬竟然这么恶毒，恶有恶报，死的更好。他死了？听说被钢筋刺穿，警察到现场就死了。我还想说是史莲花钱买我的命呢，没想就死。哦，对，刘沐风呢？那种人渣就应该牢底坐穿。他把自己老婆杀了，警察一听直接吓傻了。醒来后有没有呕吐啊？你是轻微的颅内出血，不需要手术，保守治疗就行。啊、哦，好，谢谢。呀，周云翠该不会是喜欢你吧？你说什么呢？绵绵，你最近桃花运好像很旺啊。嗯。我子夜对你明显不一样了，连周云翠那种大冰块对你都与众不同，这太刺激了！刺激什么呀？你越说越离谱了。都处理好了吗？处理好了。离婚协议书早点拿过来吧，我一分钱不要，净身出户就当是为了感谢你这次救了我的报酬吧。对了。那些底片，你顺道帮我带过来。嗯。怎么只有照片啊？离婚协议书呢？要离婚了？是啊，准备离婚了。我为了感谢他救了我，想净身出户。恭喜啊！离婚有什么可恭喜的？你等我二婚的时候再恭喜我吧。那二婚的对象可以是我吗？别开玩笑了，这种玩笑一点都不好笑。郭清明，我没有开玩笑，我在很认真的跟你说，请你喜欢我。上辈子也没有这个情节啊，周云翠怎么突然就喜欢我了？我不打算二婚了，我打算出家。你怎么又回来了，妍姐？你好家吗？你说呢？有事吗？妍姐，我担心你的身体。一个巴不得我死的人，竟然还说是担心我的身体。妍姐，我没有，我没有巴不得你死，是吗？那你告诉我，你明明听到我的呼救，却视而不见，还跑到脖子叶面前说我不在那边，是什么意思？绵姐，我不是那样的人，我只是当时没有听见。石岩，大晚脖子也应该和你说了，我马上要跟他离婚的事情，你急什么？绵姐，对不起，我好像喜欢上了脖子。我知道我不应该对他动心，可是他总是很强势的介入我的生活，我怕比不上你，所以才会突然鬼迷心窍，做出那种事。对不起，你不要告诉波子爷好不好？石燕，我现在看你穿的衣服，你就明白，你爸的手术，你们家拆迁的房子，都是波子爷帮你解决的。你真正动心的是金钱带来的便捷吗？不，我喜欢的是他这个人，让我见识到上层社会的人不是波子爷，而是你。你之前穿的那些衣服、首饰。还有你推荐我去做兼职的慈善晚宴
，这些都是我曾经不可触及，也从不敢奢望的。你可以走了，棉姐。薄子夜说：“你离婚不要他一分钱，你还是别那么傻了。十年的青春，总要得到点补偿。毕竟，女人最珍贵的就是青春。”吴子夜应该陪着石岩吧？睡不着。周医生，周医生今天是值夜班吗？嗯，要去楼顶看烟花吗？哇，好美啊！博子夜发的信息啊？怎么可能？我妈给我发的红包，好开心啊！石崇山昨天的手术很顺利，应该明天就能出院。不关我的事儿，这个事儿你应该去跟博子夜报喜，他那么尽心尽力。他那边有石烟去说，轮不到我。你等我一会儿。一起吗？你哪来的？医院每年元旦都会放一些烟花棒在天台，夜班的人可以上来放一放，就当做庆祝元旦。来。Made at night when all the world is sleeping. 郭子燕，离婚协议书带来了吗？没有。怎么还没弄好？我一分钱不用，财产也不用分，不是应该很简单吗？你就这么迫不及待跟我离婚吗？这话，你就这么想跟我离婚吗？顾思源，我告诉你，我要给石岩一个名正言顺的身份，而不是见不得人的小三。不离婚干嘛呢？我们做了五年的离异夫妻还不够吗？现在你也有了你喜欢的人，我言语放下过去，难道不好吗？不好。吴子燕，你到底怎么了？你到底在迟疑什么？难道真的舍不得我们家那点利益吗？难道你是喜欢上我了？做梦吧！我还以为你是喜欢上我了才拖着不离婚，看来不是。今天一起吃个饭吧，周哥，嫂子，你们怎么在这儿？棉姐，周医生，你们这是在约会吗？你们也在这儿吃饭啊？刚吃完。路上注意安全，走吧。跟我回家，波哥，我的心口突然好痛。没事吧？我带你到医院去。心口痛捂肚子，也只有脖子夜这种傻子才会相信吧。我妹走吧。你怎么在我房间？怎么不让周英催送你啊？你怎么没有在石岩那里睡？我没在他那睡过。哦，还没有跟他有过肌肤之亲，吴子燕，你是不是不行啊？我理解啊，你得尊重人家嘛。
动什么？自以为是。莫子怡，你现在不想跟我离婚，总有一天你会恨不得我立刻马上消失在你的世界。那个时候，说不定我又不想离了，我拿走你一大笔钱，气死你！真的吗？当然是真的。<笑> Endlessly。要是金城伤脑，就是渣子食言，你在这祸害我干嘛？我告诉你，不可能，我不可能让你好过的。<笑>既然如此，那我就起死回生。严姐，对不起，我和波子叶之间什么都没有发生，是我没有保持好距离，让你误会了。我不会再给你们添麻烦，希望你不要迁怒于我的父母，谢谢。玩这些干什么？喂，顾星云，你跟我玩套路？什么套路啊？别装蒜，我妈去找了石岩，要是石岩有什么三长两短。你也别想好过。你有病啊！这和我有什么关系？薄子叶，你有完没完？是我，周云翠。明天复查，你别忘了。你不说我都忘了，明天我会准时到的。没什么问题，多注意休息。好，你婆婆找石岩谈话的事，你知道吗？脖子也打电话给我说，如果石岩出了什么问题，我也不想好过。你是不是也觉得这件事是我捅到我婆婆那里？不是，我知道不是你。你相信我？你不是想离婚吗？在这之前让你婆婆知道这事，不是自找麻烦吗？你又不傻。我已经起诉离婚了。挺好啊。那祝你离婚成功，周医生。我看你平时也挺忙的，一直待在这医院里面，怎么不出去走走？我喜欢的女人不愿意陪我出去走走，你说我该怎么办？史岩做完准备，在码头寻短见，博子叶及时赶到，制止了他。现在他们在医院呢。这和我有什么关系啊？你就不怕他迁怒于你？你承受得住吗？那正好啊，他打我一顿吧，我也有了离婚起诉的资料了。好主意，我查房去了。绵绵，听说薄子叶这个渣男，竟然舍命跳海救小三，可以啊他。我只是好奇，谁这么巧，正好拍到薄子叶救石烟。你不过前几天才见过那个随意见该不会是他自导自演，想让你婆婆看清楚？薄子叶对他痴情到连命都不要了。随便吧，我现在只想赶紧离婚，潇洒快活。没长眼睛吗？给他道歉。我凭什么给他道歉啊？你是石岩的朋友，上次逛街的时候我见过你。拉着我干什么？你这个老女人，还嫣嫣轻生。我害石岩，他要是没做亏心事的话，会轻生吗？是你老公勾引嫣嫣，你怎么不去怪你老公呢？再说了，爱情又不分先来后到，不被爱的那个人才是小三，你凭什么欺负他？你这种人跟他讲什么道理啊？不被爱的才是小三，我之前也是这么认为，所以我起诉离婚了，准备成全他们。现在看到你这么激动，我后悔了。我明天就去撤诉。石岩休想上位。你有本事别撤诉啊！石岩马上就要名正言顺了，可惜被你这个脑残给搞砸了呢。你说他要是知道了会怎么想呢？不行，你不能撤诉。你再碰我一下，我有的是办法整死你。你以为脖子爷为什么要娶我？就是因为我的身份是你们这种人几辈子都齐心不上的，比较坏
，就去怪石烟，没头好胎吧？等等。弄脏我的衣服，倒也不贵，二十八万八，原价赔偿，不然警局见。花花公子钟情女大学生，现实版灰姑娘剧情上演。现在这标题怎么还是这么土、啊？莲姐，是我。干什么？绵姐，郭子叶现在在我这里，你叫他回去吧，我叫不动，我怕再被人误会。阿姨已经警告过我了，怕被人误会就不要寻短见啊，寻短见就不要让郭子叶知道，也不用特地安排人偷拍。你要是想显摆膈应我，不如想想怎么让他家里接受你吧。啊、你你怎么知道这里？吴子言，你干什么？你听我说，我估计被人下了药，你可不可以？可不可以帮帮我？你疯了！你放开我！没想到这会是你的第一次，阿紫烟，你个禽兽！我问你，你为什么要撤诉？我本来想退出成全你们，可石烟的朋友说我这个不被爱的才是小三，说我才是害石天自杀的凶手。我一下子承担了这么多罪名，当然要坐实了才能对起他们的处心积虑。我妈去找石烟的事情，是我误会你了。烟的朋友弄脏了陈芷瑶裙子，多少钱我来赔。也是，二十八万八，对于博总来说确实不算什么。你为什么要起诉离婚？我爸妈是不会同意的。你不是为了石烟一直和家里反抗吗？难道让他一直当小三？他不是小三。我们还没有离婚，他不是小三是什么？你努努力呀、啊。你让石烟怀上孩子，你爸妈保证能够接受他们。我爸妈那里，我会去说服他们。够了！你说你爱了我十年，我看你就是放屁。但是你不配。你说什么？我说你不配。你干什么？你居然敢咬我！谁让你乱来？我乱来，你跟周云翠在天台放烟花不算乱来吗？他怎么会知道？我子言，你吃醋？是啊，我竟然吃醋了，我竟然因为你跟别的男人在一起而吃醋，你说搞不搞笑？你说什么？你先回去吧。我觉得我们两个都需要认真考虑一下自己想要的到底是什么。年姐，有空见一面吗？莲姐，我记得你以前在……你要说什么？你起诉离婚的事儿成功了吗？石燕，是你告诉郭子叶，我要我婆婆去找你的。莲姐，我……你还是太嫩了点。郭子叶是喜欢你，可他又不傻，这种事儿问一下他妈妈就真相大白了。你该不会真以为他会为了你和他妈妈断绝联系吧？莲姐，这些都是我不得已而为之。你们离了婚，这些事都会平息下来的
，阿阳跟我说过，伯子叶娶你是为了利益，他从来都没有喜欢过你。这种婚姻是一种折磨，难道不是吗？没错，我是起诉离婚，可是我又撤诉了。为什么？这种事儿你得去问问你的好朋友周梦妮了。不管梦妮说了什么，我想她都不是有意的。我替她向你道歉。可是绵姐，你没有必要为了一个不相干的人就撤诉啊！你已经为了一个不爱你的人浪费了这么多年，难道还要继续浪费吗？你以为我只要起诉就能顺利离婚了？不然呢？你好歹也是个高材生吧？怎么能问出这种蠢话呀？你要是真有能耐让脖子也跟我离婚，我还用得着起诉吗？绵姐。我们是真心相爱的，你可以退出吗？这还没到晚上吧，都开始说起梦话了。你这个小三找上原配已经够可笑了，还要求上了。子夜从来就没有爱过你，你为什么就不能成全我们？与其来找我，你不如好好想想，怎么让伯子夜答应和我协议离婚吧。你来干什么？爸妈让我们去吃年夜饭。今年我就不去了，你带石岩去。我不会离婚的，石岩的事情我会处理。我没有听错吧？我子言要为了我放弃真命天女吗？我子言，你别开玩笑了，这种承诺对我不受用。我说了，我不会离婚。你还想耽误我多久？惩罚了我十年还不够吗？虽然当时我嫁给你是因为你爸妈对你施压，可也是你看中其中的利益才同意的。凭什么到最后都怪我？顾新民，你知道你害我失去了什么吗？自由。狗屁的自由！喂，妈，绵绵，和子夜回来吃年夜饭吗？妈，今年可能我就不回去了。哎，回来吧，我有点事儿告诉你，也许你就会明白这几年子夜到底在和你倔什么。妈，绵绵。妈知道这段时间你太委屈了，你看看这个，他是谁？你见过？和他长得像的人吗？当然见过。我第一次见石岩，也感到很震惊。怎么会有两个长得这么像的人呢？她叫苏月儿，是柏子叶曾经喜欢过的一个女孩。妈，你当时为什么不告诉我？那时候，我们坚决反对他们两个在一起，本以为。他们交往时间不长，只要他同意跟你结婚，他们两个就会不了了之的。谁知道，那孩子竟然在你们结婚那一天跳河自尽了！我要让你后悔嫁给我，让你偷窥一辈子！顾启明，你知道你害我失去了什么吗？原来如此，绵绵，妈知道瞒着你不好，可那时候我们太着急了。而那个女孩跳河的时候，你和子夜已经举办完婚礼了，根本就来不及，妈。我需要冷静一下
，先走了。绵绵，妈跟你说这些，就是让你再考虑一下，千错万错都是妈和爸当年做事太绝而导致的。子夜，他也是受害者之一啊。原来这么多年，我一直是个女三号。是谁能摸透？给他的秘密，他不知。妈，哎，怎么了？怎么眼睛红了？啊！没事吗？就是公婆呢，让我不要和波子也离婚。哦、妈，我明天啊就离开京市，去 C 市了，去堂哥那里，和波子也分居两年，再直接跟他离婚。你决定了？我决定好。我不想再当女三号，这段婚姻原来还背负着一条人命，更不应该继续下去了。你怎么进来的？你的所有密码，不都是我收的吗？我忘记改了，可你也不能堂而皇之、不经允许就进门吧？苏月儿的事情，我妈跟你说了多少？苏月儿的事情，我妈跟你说了多少？就说了一下你和他的关系，告诉你，他因为你娶了你，一气之下跳河轻生。石烟，跟他长得很像。你们怎么认识的？朋友介绍。那认识多久在一起的？好，我马上过去。哎、啊，周医生，大过年的还不休息啊？你要是约我的话，我可以考虑休息。约不上了，我今天来呢是来道别的，明天我就去 C 市了。你要走了？这也没有什么我值得留恋的了。我，你知道苏月儿的事吗？你从哪里听到这个名字？我婆婆告诉我的，她是脖子爷真正意义上的初恋，对吧？脖子爷跟我说，他是经过朋友介绍认识的苏月儿。我就是那个朋友。你？我和苏月儿是同学，她当时追我的时候，我没有心情谈恋爱。后来她认识了柏子叶，他们就在一起了。那你还挺倒霉的，喜欢你的人最后都喜欢上柏子叶了。你成功离婚了？还没呢，不过离定了。有些事儿啊，不要太执着了，放弃也是一种选择啊。尤其是不要因为一个不爱你的人折磨自己。干杯。我等你爱上我的那一天。韩哥，绵绵，头把你等来了。怎么回事？啊，可能是昨晚喝多了，还没缓过来呢。以后你少喝酒，先去你住的地方歇歇脚。绵绵，你先自己收拾一下，公司还有点事，我就先回去一趟。哥对我真好，好好休息。喂，绵绵，食言大年初二那晚被车撞了。大年初二，好，我马上过去。怪不得胡子爷着急要走，原来时间出车祸了。让他破坏别人家庭，活该。听说他左手手部神经断了，手术情况不太理想，以后一辈子都是残疾喽。那你知道他怎么出车祸的吗？听说他妈不同意他和胡子爷在一起，跑出去以后就被车撞了，也算是他的报应。
。喂，你为什么要离开京北？这跟你有什么关系啊？你难道不应该先告诉我一声吗？毕竟我们俩还没有离婚，是你不肯签字离婚，我才离开的。你现在还来说这些干什么？你不是应该好好陪着石烟吗？他的手留下了残疾，你应该好好安慰他。如果你想跟我离婚，不用离开。你重新拟一份离婚协议寄回来，我会签字。真的？你是谁？在干什么呢？啊、哦，我是新来的助理。这个打印机我不太会用。你说新来的就新来的，我怎么没有听说人事要招人？八成你是来偷资料的吧？不是啊，我有必要专程来公司偷这打印机的资料吗？说了，哎，放开！顾总，就是他来偷公司的资料。他是我特招的助理，我让他打印东西。哦，我不了解情况，给他道歉。算了，哥，没事的。道歉？对不起，顾总，我还有事儿，先去忙了。哎，哥，没关系的，就是小误会。我今天啊，能不能请个假去超市逛？趁我不注意，你偷偷跑。莲姐，你怎么在这儿？我来这边读研。我买好了，就先回去了。波子夜也来了吗？那几盒男士内裤是给他买的。陆天霞，怎么是你？这么冷的天穿这么少，文字发给你，你也已经签了字，我们已经离婚了。你们几个人里，除了周云翠，就没有一个好东西。怎么，周云翠在你心目中这么特别？她能在你们几个花花公子里面出淤泥而不染，还不够特别吗？你跟着我干什么？现在变成变态跟踪团了？我家也住那边。怎么？你和石烟的爱巢已经坐落在我的住处口了。我没和他住一起。我没和他住一起。你没跟他住在一起？你不是过来陪他读研的吗？那也没有必要住在一起、啊。有问题吗？也是，我们离婚了。你跟谁住在一起都跟我没有关系。这鱼是不新鲜了吗？烟烟，这里是休息室。石烟，绵姐，你在这儿工作？最近怎么一直想吐？该不会是怀孕了吧？绵姐，你怎么了？没什么，就是胃有点不舒服。一个人在外孤家寡人，要好好照顾自己。你怎么在这儿？我看到这家公司招音乐主播，想过来试试。读研期间能自己赚点生活费也好。我不想让博子叶觉得我什么都靠他。你不用帮他省这点钱，你省的这些钱，到时候全都花在别的女人身上了。依依。绵姐，我知道你讨厌我，你打我骂我都可以，只要你开心。顾西明，你以为总裁偏向你，你就可以在公司里肆无忌惮吗？他自己摔倒的和我有什么关系？石烟，你有玩这种小心思的功夫？不如想想怎么才能进国家的大门。博总
，我今天在公司遇见棉姐了，听公司的人说，棉姐的男朋友好像是公司总裁。他、哦、一次就中，不是吗？怀孕两个月了，你的身体太虚弱了，建议前期住院保胎。医生，如果不要的话，你的身体很难受孕。考虑放弃胎儿的话，你有可能会失去做母亲的机会。顾新梅，周医生，你怎么在这儿？公司公派进修几个月，你怎么也在这儿？哦，我通知严重，正好就过来看看。这样，嗯，走吧，去我办公室里面坐坐。没想到周医生也来了，之前就一直觉得周医生对棉姐不一般。你先去检查，我一会儿过来。我子夜，看不出来你还挺受欢迎的。你是有病吗？哎，你怎么跟我说话的？是,是你突然出现找茬好吗？我问你，你跟周云翠到底什么关系？跟你有什么关系啊，钱子哥？你还是好好看好你的小情人嘛，免得他跑过来哭给你看。放开我！放开我！你这是犯罪，我可以报警的。顾新明，你数包的吧？你这么做对得起时间吗？我们都离婚了，你还跑来找我，你不觉得很可笑吗？我没有想过要跟你离婚。顾子夜，你既然不爱我，你就不要耽误我。我已经给了你十年的时间让你爱上，可是都没有成功，难道不是吗？可是顾新明，你听我说，我让你再给我一点点时间，等我把时间那边处理好。可是你根本不愿意相信我。棉子，我可。佛子言，你太高看你自己了，是我不想和你闹得不体面、不好看。你放过我吧，我也放过你。整理出来，半个小时后给我。这些都不是我的服务内容。苏晴儿，好久不见。何子夜，你来干什么？你们认识？我来接绵绵。绵绵，他是你的朋友？不是朋友，是前夫。嗯啊、这一巴掌，他早就想打你。你记住了，是为我妹妹打你的。当初要不是因为她千叮咛万嘱咐，让我不要去找你麻烦，我定会和你拼命。妹妹，你嫁给他的时候，难道不知道他有女朋友吗？你们害死了我唯一的妹妹。你说苏月儿吗？你不配是她的名字。我嫁给脖子叶的时候，根本就不知道你妹妹的存在。你要是想找麻烦，能不能找准对象？真没想到，博子叶娶的竟然是你！我是和博子叶快要离婚的时候才知道你妹妹的事情的。你能不能冷静一点？你是为了时间离婚的？是我要离婚。抱歉。你今天来是来看看我有没有为难你的小情人的吧？不是，你真误会我了。我好感谢你呢，让我明白了今天这一层关系。我不知道苏月儿姐姐在这里工作。顾新民，你没事吧、嗯？要不要到医院去、嗯？我死了都跟你没关系。顾新民。
个。哎，绵绵，你怎么那么虚弱？啊，我身体不太舒服，想请半天假。好，我有件事情要跟你说一下。苏晴儿刚才跟我申请调去营销部，拓展部的工作就交给你，你顶替她的位置。哦，她调去营销部应该是为了接近石烟吧？毕竟石烟和苏月儿长得一模一样。绵姐，就我们两个人，你装什么装？是塑料袋吗？这么稳重。嫣嫣，到你了。好，那我先去工作了。你就这么讨厌他？和第三者做朋友吗？我又不是圣母。当初我妹妹也是这么讨厌你，结果付出了自己的生命。时间跟她很像，但她比她更温和。别跟我玩这些。你还是告诉石烟吧，她就是你妹妹的替代品，顺便也她了解一下你妹妹在脖子爷心中的重要性。我早就告诉过她，她很像我去世的妹妹，但是我不会告诉她我妹妹和脖子爷的往事。我没你这么恶毒，我恶毒就因为一个不认识的人，我就要承担莫须有的罪名，就该去死的。苏晴儿、啊，你给我听清楚了，我不是你妹和脖子爷之间的第三者。但是石烟是我和莫子叶之间的第三者，我愿意离婚成全他小三上位已经是我最大的仁慈，别逼我再做一些他承受不起的事情。你有必要吗？你跟莫子叶已经离婚了，你还这么针对他干什么呀？看到没？石烟抢走了我的前夫，我还要感恩戴德的跪谢他，不然就是我恶毒。你怎么来了？当然是为了追求你，周医生。这个玩笑是不能乱开的。况且用我来刺激波子夜，不是能更好达到目的吗？我现在已经彻底放下波子夜了，没有任何报复他的欲望。我知道。但如果你心里还恨他，可以利用我，我心甘情愿被你利用。大柱，你知道自己现在说的话有多离谱吗？喜欢上你，本来就已经够离谱了。你刚才说的话，我就当没有听见。我先回去休息了，你你走吧。绵姐，我今天提了辞职，以后不会再爱你的眼了。嫣嫣，你为什么离职呀、啊？这个不是你的错。现在公司所有人都认为我是小三，说我破坏了绵姐的婚姻，我还有什么脸继续待在这儿？晴姐姐，谢谢你这段时间对我的照顾，以后我再请你吃饭。我看你不是怕爱我的眼。你是受不住那些流言蜚语吗？绵姐，我别理你了，自己做过什么呢？自己心里最清楚了。我祝你和伯子燕长长久久，永不分离啊！他都做了什么？说来听听。绵姐，他对我有些误会，说我是小三的事情，这事儿不怪他，是我给他造成了困扰。今天我就提了离职。年姐，对不起，是我破坏了你的婚姻，你打我吧，我愿意承受着，让开！啊，你干什么呀？年姐，她不是故意的，你别怪她，是我自己没站稳。我子言，我子言，求求你送我去医院！啊，我子言，我子顾思明。顾思敏，对不起我，我带你到医院去。外面那个男人是你丈夫吗？你的病情需要告诉他吗？不需要有人好好照顾。不是，他就是我的一个朋友。如果需要有人照顾的话，我会告知他的。谢谢。如
我告诉他我有了孩子。我怎么了？我们早点要个孩子呢。我们不会有孩子，就算有，也不许生下来，因为你不配。什么情况啊？我刚刚在问外面的医生，他不告诉我。吴子烟，等一下。喂，怎么回事？怎么这么严重？他情况有点严重，我可能要去看一下。你不用跟我解释。你帮我照顾他一下。吴岁，这么大的事儿，你打算瞒多久？什么？你？孩子是柏子叶的，你为什么不告诉他？这件事情，可不可以麻烦你帮我保密啊？准备好做单亲妈妈了。医生说，以我的身体状况，如果把孩子打掉的话，就很难有机会再做母亲了。如果让脖子爷知道这个孩子的存在，他肯定会让我把他打掉的。你安心养胎吧。绵绵 ，surprise！ 芷瑶，你怎么来了？中医虽说你住院了，我来照顾你。他还跟你说什么了吗？没有啊，你这么紧张做什么？嗯，没有。你知道我从白燕那里打听到什么消息吗？是吗？之前白燕不是帮脖子爷出主意怎么追石燕吗？嗯，脖子爷的确因为他长得像苏玉儿，多看了他两眼。但是是石燕主动问的人要的脖子爷的号码，主动联系的他。是石燕主动联系的脖子爷？是啊，牛逼！果然高级的猎手往往以猎物的身份登场。怎么回事？因为我的重生改变了他们开始的交集吗？绵姐，你来干什么？这里不欢迎你，这里不欢迎你。只要我想吃苹果，你下楼帮我买点。绵姐，你就这么讨厌我吗？你来干什么？绵姐。你可以离脖子越远一点吗？你自己看不住他，和我有什么关系？妍姐，你们已经离婚了不是吗？现在在他身边的人是我，我可以感觉得到，他对你有了一些不该有的感情，这样对我不公平。怎么就不公平了？你当小三的时候，我找你说过这些话吗？现在准备上位了，你反而来提醒我了，你恶不恶心？妍姐，我不是小三，我是在你们离婚之后才和博哥在一起的。你不用在我面前装无辜，我已经知道了，是你先联系的脖子爷，石烟，勾引有妇之夫，你还要不要脸皮了？你怎么是？你偷了他的手机？你做过的事情我已经知道差不多了，所以别在我面前演戏。你应该庆幸，我愿意和脖子爷离婚，所以别再来自找麻烦。我手里呢还有一些不错的东西，脖子爷看了可能会抛弃你。难道顾青莲已经知道之前的绑架跟我有关？你是什么时候知道脖子爷这个人的？又是什么时候知道我的身份的？绵姐，我现在联系脖子爷，是因为我知道他向别人要了我的联系方式。我想知道他为什么这么做。在你之前，我从未见过他，也不知道你是什么身份。我还有事，再见。绵绵，你没事吧？我没事。我在想，石岩到底是个什么样的人？会不会从一开始就认识脖子爷？从一开始就知道我的身份呢，这个小狐狸绝对不简单。你没发现他真的很擅长演戏吗？我要是有他一半心思，也不至于十年都得不到脖子爷的心。顾心言，你太恶毒了！如果十爷出了什么事，你会下地狱的。他怎么了？莫名其妙。难道你不知道他有心脏问题吗？你还总是故意气他、激他。他现在还躺在重症病房，命悬一线，难道你不用负责任吗？石岩有心脏问题，还有先天性心脏病，很严重，受不了刺激，所以你还总是激他，你就是杀人凶手。我一向不知道石岩有心脏病，犯不着去刺激他。要怪就怪他喜欢在我面前刷存在感。吴新明，你还是个人吗？
，怎么能这么冷血？你真饿！苏晴儿，你干什么？顾总，他害的石原心脏病发，难道不需要负责吗？不是他先害绵绵离婚的吗？凭什么我妹妹受这种委屈？你妹妹，怪不得你这么护着她，这种公司不待也罢。你被开除了。把苏晴儿给我开了，滚！云翠，心明，石原心脏病的事儿你知道了吗？嗯，石原确实有先天性的心脏病，需要做心脏移植。他的情况很复杂，等他的情况稍微稳定一些，脖子也会安排他去美国的医院。脖子叶说需要时间处理，就是因为这个。心明，心明，你还好吗？云存，醒了。你最近情绪起伏太大了，对胎儿有影响，要注意休养。我想再睡会儿，你先去忙吧。林姐，你怎么了？脸色怎么这么差？跟你没关系。我好一些了，本来是打算直接去手术的，但是检查结果说还需要再晚跟一段时间。我子夜陪你一起，你不用来炫耀你的甜美爱情，对我颇有影响。妍姐，我子夜他爱的是我。你都不知道他有多紧张，立马替我安排去手术，还要我一直陪着。来吧，可以，我不会让你破坏我的幸福。你在保胎吗？要不是刚才在门口听到你和周医生的谈话，你都不知道。你想留着孩子做资本没有？扣碎了。顾心明在这个房间。啊！救命！我的心脏好。谁？你没事吧？医生，医生。我的心脏好痛！我的心脏好痛！没事，我带你出去。来，你看他长得真好看。老公，你不觉得他长得很像你吗？这是上一世伯子叶和石原的婚后生活吗？我怎么会在这里？我的孩子呢？顾子言，我的孩子呢？顾心明，你为什么要剥夺我做父亲的权利？就是想这样报复我，对吧？我问你，我的孩子呢？你从床上摔下来，孩子没保住。你先躺着休息，你身体还没恢复。石原，石原，那个贱人在努力，我要去杀了他，是他害死了我的孩子。谁都不想发生这样的事情，顾心明。石原他在住院，他也受到了惊吓，他也很自责。我子越，是他，他把我从病床上推下去，他害死了我的孩子。石岩当时可是突发着心脏病，他有那个力气。那也是你的孩子，你为什么要这么维护他？你喜欢石岩，我
，我都跟你离婚了。你想跟他在一起，我就离金北远远的，我离你们远远的。你为什么不管好这个杀人凶手？为什么要纵容他在我面前失礼啊？那你为什么不告诉我你怀了？我们都离婚了，我凭什么告诉你怀孕了？王子言，我恨你。周围和石岩不得好死！绵绵，这到底怎么回事啊？哎呦，你怎么怀孕了都没告诉妈妈？这孩子怎么好端端的说没就没了？你还是个人吗你？你你是怎么照顾绵绵的？听说那个小三来了一趟，把绵绵的孩子弄没了，你还想护着他是吗？啊？这件事情不是石岩做的吧？你个不孝子，我白养你了。绵绵，好了，我们回家，爸妈照顾你。喂，绵绵，这到底是怎么回事啊？石岩害你流产了，脖子岩还护着他。我现在已经回京北了，你是不是认识爆料的记者？认识几个？你要干嘛？我这有一份录音，石岩的心脏不是不好吗？我们就好好刺激他一下。好，我去跟你联系一下。我在你家门口，我们见面聊聊。滚吧！你不是想知道我为什么一再维护他吗？你出来，我告诉你。石岩之前做过一次移植手术，这次是第二次，难度系数跟危险系数都很高。你怕我不理解你有多心疼他、爱护他吗？顾西敏，你非要这么跟我说话是吗？我说的话哪里不对？如果杀人不犯法，我早就杀了你和石岩了。是你们害死我的孩子，对，是我的孩子。顾西敏，整整三个月，你一点消息都不跟我透露，直到孩子死了之后才告诉我，你把我当什么？我就这么最大恶极是吧？你不是有时间了？我要的不是他，我要的是孩子。再说了，你口口声声说你爱了我十年，现在我跟你说我喜欢你，你要跟我离婚，我他妈杀人还放火了？你这么整我？既然这么爱你的孩子，你去找石岩，是他害死了我们的孩子。最多再过半年，我确定是他做的之后，我不会放过他。半年？为什么是半年他现在恢复还需要一段时间，二次移植之后，我跟他桥归桥，路归路。说到底，你还是心疼他。你就这么不愿意相信我？我凭什么相信你啊？又凭你婚内出轨，还是凭你放任小三害死我的孩子？喂，好，我马上过去。石岩现在情况不太好，他想再见你。他害死我的孩子，死了正好，给我的孩子陪葬。我知道我们俩之间有误会。但是人命关天，他想给你道个歉。顾子怡，你不怕我杀了他？这次算我求求你了，你去见他一面，我把所有真相都告诉你。怎么样？感觉好点没？嗯，绵姐来了。绵姐，对不起，我一直想要和你冰释前嫌，继续做朋友。这一次，我一直脚踏进了鬼门关时，才意识到，我唯一对不起的人就是你。我们之间有太多。误会？那你说说，是哪些误会？你是说我被绑架，差点死于非命那一次，还是你来病床见证我失去孩子的那一刻？波哥，绵姐她误会我了，说她被绑架的那一次，是我故意装作没听到她呼救，其实我是真的没有听见。还有你们的孩子，我宁愿我自己死，也不愿你们的孩子出事。顾西敏。我们误会他了，要不然这件事情就此翻篇吧。翻篇子，你翻不了篇怎么办？你们两个之间的爱恨情仇，我一个字都不想再听了。为什么要一再在我面前出现呢？明姐，我不是有意纠缠你的，而且博哥对你还有感情，想跟你复合。他对我只是一丝心疼，觉得我可怜吧。我们出去怎么样？你还要谈什么？苏月儿的心脏在石岩的身体里。
，苏玉兰不是早就已经跳河自尽了吗？对，她跳河之后没有立刻死去，她把心脏捐了出去。史嫣，就是受捐者。史嫣应该知道这一切，看来她比我猜测中的要更早知道不尽。所以连爱的一直都是苏玉儿，史嫣只是恰好拥有了苏玉儿的心脏，才得到你的偏护和照顾。不是，我我不会管你接下来要干什么，所以你也不要干涉我。我想通过镜头向柏子叶的前妻顾心凌道歉。我不是有意伤害顾小姐的，我们之间产生了太多误会了。我一定要去打死这个贱人，满嘴谎言，惺惺作态。哎，只要你臭小三，给你脸了是吧？发的那些道歉视频，不觉得恶心吗？只要姐你误会我了，我不是有意伤害绵姐的。别他妈装了，就你那点小伎俩，骗骗男人还可以，别瞎蒙我。停，够了。啊，哦，辛苦老婆。郭子言，你偏袒时间就算了，不要伤害我朋友。是不是我太惹人讨厌了？为什么所有人都不喜欢我？这个视频是你发的吗？是周默妮，建议我向绵姐道个歉。我的本意是希望她能够原谅我，我们能够冰释前嫌。多好听的解释，把责任推给周慕妮，好心留给你自己啊！石岩，我跟你说过，无论如何不能做伤害他的事情。你发这视频什么意思啊？是想告诉大家，是他们痛恨你，欺压你，你不得已才发的声。都是我的错，连道歉都是我的错。老哥，如果你喜欢的是绵姐，他又为什么要来招惹我呢？我会发表声明，这件事情就此别过。我希望你以后不要给我带来这种没有必要的麻烦。你从现在开始，安安分分待在这里，等做手术那一天，好吗？我知道了，志阳，我们先回去吧。里面，妈，这是波子叶派人送来的，你看看吧。喂，协议收到了吗？收到，你名下一半的资产给我，还外带博士百分之八的股份，你什么意思？这份协议我也给我爸妈看过，他们也没有意见。这是我欠你的，精神上和身体上的伤害，我知道我没有办法补偿你，但是在物质方面，我会尽我所能的补偿。罗总出手可真是大方，愿意花费这么多买下我对石英的恨和仇恨。年姐。有件事我想和你谈谈，可以吗？我们之间有什么可谈的？是谈你把我从病床上推下去，还是谈故意伤害你？年姐，不是我推的你，是你自己掉下去的。年姐，顾心明，你疯了！他前几天刚抢救过来，今天还是强撑着身体出院，出了事怎么办？你胡说什么？是他自己没站稳好吗？秦姐姐。我有件事儿想和明姐单独谈谈，嫣嫣，万一他再伤害你怎么办？你说的没错，我一定会伤害他的，所以请你立刻马上把他从我眼前请走。嫣嫣，我们跟他没什么好说的，身体要紧，我们先去找脖子叶吧。秦姐姐，不会的。绵姐，脖子叶是不是给了你一份协议，关于财产重新分割的？怎么你心疼了吗？绵姐。我觉得做人不能这么贪心吧，他的财产分给你三分之一，你承受得起吗？你的良心不会痛吗？我怎么承受不起了？什么三分之一？你要是打探情报的话，麻烦你打探准确一点，是他名下一半的财产，以及博士百分之八的股份。怎么可能？我明明听到律师和他说，你有什么资格跟我说这些？你算个什么东西啊？你除了比我年轻一点，还有什么别的优势吗？你，要凭脖子也喜欢的人是我。石燕，你真的不知道苏玉儿的事吗？苏晴儿是她姐姐的事，你也不知道吗？还是要假装继续不知道，心安理得的接受他们对你的？国家当然挽留过我，他们也告诉我关于苏玉儿。
，还有你的那颗心脏。我压根不认识什么苏月儿，你慌什么？你得感谢你爸妈给你生了一张这么像苏月儿的脸，以及正好移植到了苏月儿的心脏，要不然博子爷看都不会看你一眼，苏晴儿也不会把你当做妹妹的，明白了吗？月、啊、月、啊，你对他做了什么？石英，没事吧？放开！苏月儿是谁？顾心明，你已经害死我妹妹，还想再害死她第二次吗？我很好奇，你是怎么知道石英移植到你妹妹的心脏的？关你屁事！那你觉得她没有认出你来吗？你们到底是怎么认定她单纯到什么都不知道的？不是每个人都像你这么恶毒。博子夜怎么知道石岩的心脏是苏月儿的？是石岩说的吗？石岩一直装作不知道苏月儿的事，应该不会和博子夜说。我觉得应该跟苏晴儿有关系。石岩当时才十五六岁，他是怎么接触到苏家的呢？一般来说，医院不会透露捐献者的信息，更不会让他们破面啊。会不会是苏晴儿说的？可是石岩又是怎么认识苏晴儿的？他又是怎么知道这些的？好奇的话，我们就去查查好了。你等我消息。喂，顾小姐，我是石烟的妈妈，我求您救救我们烟烟吧。阿姨，石烟的事我帮不上她，也不可能帮她。顾小姐，我求你了。阿姨。当年给石烟捐献心脏的人，你知道是谁？我不知道，但是当时有人来找过他，不知道是不是捐献者的家属。石烟当时还小，那人想带他出去玩，拒绝了。然后那个人送给烟烟一份礼物，又和烟烟合了一张合影，就走了。多大年纪？是男是女？四十多吧。是女的，顾小姐，你问这个干什么？能帮到燕燕吗？阿姨，你有没有想过，你女儿是心甘情愿留在脖子眼的身边的？也许她根本就没有想要你自以为是的帮。石岩这个谎话精，那个中年女人应该就是苏晴儿、苏月儿的母亲。她受不了死女之情，才找到了石岩。苏晴儿应该也是通过合照才认出石岩的。可是这石岩是怎么认出苏晴儿的呢？她应该只见过苏母啊。小姐，外面有人找你。顾心眠，你要怎么样才能不伤害石岩？你让他从我眼前消失不就好？应该消失的人是你，顾心眠，你才是小三，该死的人是你。当初要不是你嫁给博子，月儿会跳河。现在你又故意刁难石岩，他如果出了什么事，你就去死，去给他们偿命。苏晴儿，我再说一次，我嫁给博子岩的时候根本就不知道你妹妹的事。放手！那又怎么样？就算你不知道我妹妹的存在，你难道感觉不到脖子爷他不爱你吗？那时候他拒绝和你结婚，你别那么不要脸的非要结婚，你们就不会结婚，我妹妹也不会想不开。什么？苏晴儿，我告诉你，苏月儿的死跟顾心眠没有关系，你要怪就怪我吧，怪我当时没有坚持，或者怪他苏月儿做事太激动。但我警告你，以后不准再骚扰顾心眠，听到没？脖子爷，你知道你在说什么吗？嫣嫣现在还在医院，你怎么能不管她？你先去车上休息。石岩早就知道苏月儿的事情，认识苏月儿的母亲，清楚苏晴儿的身份，他是故意假装不知道的。他故意假装不知道是为了什么？石岩怎么会承认自己只是一个替身？我就不招待你们俩，随便。哎，干什么？要不给我解释一下，这什么意思？要不给我解释一下，这什么意思啊？你哪来的这些照片？你不是说你们两个人只是普通吗？我们已经离婚了，我和谁之间有什么关系，你都无权过问。你要是再不离开的话，我就报警说你骚扰。奇怪，到底放哪儿去了？不会又落在脖子叶家往哪了吧？又去那个鬼地方一趟。夫人。
顾顾小姐，您怎么来了？啊，我来找柏子燕，她在家吗？嗯，柏总她不在家，您打电话联系联系柏总吧。柏子燕她不在，卧室灯都亮着，柏子燕不在，那谁在里边？柏家真有钱，你看这客厅，你的让咱们这家怎么家那么大？你说我们搬来这里住，是不是不太合适呀？顾小姐，莫妮，你以后可以来丰州院玩，这里有很多房间，不怕没地方住了。好呀，棉姐，立刻给我滚出去！你怎么打人了？伯总去听吗？他委托裴英先生安顿我们爷爷。我们才会来到这里的，不是我们主动要求来的。别跟我废话，立刻带着你爸妈从我房子里给我滚出去！我子，别怪我不客气。阿姨，你口口声声说不支持石岩和伯子爷在一起，可你行动上反对过，现在准备靠着你女儿傍上大款，鸡犬升天了。你已经和伯子爷离婚了，这栋别墅就不是你的房子了，你有什么资格让我们滚出去？现在这栋别墅不办是我的，你可以滚了吧。我今天来就是来还这份财产分割协议书给伯子业的，惊喜吧？因为你，我可以轻而易举得到你想要的一切。滚出去！我哥，阿燕把我们安置在这里，可是棉姐上来就打了我，还让我们都滚出去。石燕，你恶不恶心？就喜欢用别人用过的，是不是？棉姐，我没有。石岩，你别道歉，人都是我带来的，要道歉应该是我道歉。子燕，你还不明白，你和顾心棉不是已经离婚了？他为什么不能住在这里呢？你缺房子吗？这里是我精心布置、付出了我十年的努力和心血，你让这个女人住进来，你是想让我的付出付之东流是吗？你不是已经放弃我了吗？你也应该放弃之前的感情，人总是要往前看的。够了，都给我滚出去！顾小姐，求你不要再这样刺激我女儿了。听听我们来，确实是我们的错，只是一时之间，我们也没有其他的住处，并不是故意来这里霸占你的房子的。好啊。既然你们一个个都这么相信他，我就让你们看看这个女人到底是一个什么样的心肠。棉姐，对不起，不应该对博哥心存幻想，也不应该再出现在你们面前，请不要迁怒于我爸妈，我以后会消失的，求你原谅我。爸，爸。喂，顾清明，你现在在哪里？在家啊，怎么了？白燕和我说了一下昨晚的事情，你还好吗？我没事儿，可能石岩他爸会有事儿吧。他爸在我们医院，是我负责治疗的。哦，那你好好替他治疗吧。石岩又进重症病房了，脖子也最近两天要带他出国。哦。喂，苗姐，你那个前夫太厉害了。之前我就报过他各种罪了，他都懒得和我计较。但是这次曝光实验，不行。你先停下吧，找媒体爆料行不通，那我就自己来。你不希望我刺激他，我偏要让他付出代价。顾新民，不管现在有什么事情，都等把实验送出国之后再说。郭子燕，是实验把我从病床上推下去，害死了我的孩子。你有证据吗？如果我有，你会怎么处理？我说了，等他去美国做完手术，我们再说，行不行？你没有资格，也没有权利阻止我。我是没有资格，但是我不介意用一点手段达到我的目的。比如说呢，封锁媒体渠道呢？我觉得你应该不会希望自己父亲的照片被流传出去吧？郭子夜，你要是敢把那些照片放出去，我不建议和你玉石俱焚。郭新民，所以我说，等他把手术做完，我会处理好的。
，你相信我，我要你处理，我自己会处理。绵绵，你还在等什么？不说好要爆料吗？干嘛拖这么久啊？我不是说过吗？要等到更好的时机，还有更好的时机吗？有啊，我子夜为了食言威胁我，我也想撕开食言的真面目，可是我不能拿我爸做赌注。周医生，啊，我这怎么到医院来了？这就得问你自己了，不能喝还死命的喝。嗨，这不没事了吗？石嫣今天出院，办理完出院，她就要去美国进行二次移植。博子夜也会陪着她去。嗯，我知道了，你先去工作吧。照顾好自己。哎，顾小姐，你怎么进来了？啊，我来看医生。哦，顾、哦、小姐，你帮个忙吧，我有点扶不住。行、啊。哦，现在电脑偶尔会疼，没事了。顾小姐，谢谢啊。啊石岩，石岩出院了吗？现在应该去机场的路上了。快，带我去机场。你怎么来了？妍姐是来送我的吧？我手机呢？妍姐，我不知道你在说什么。你明知道我手里的资料，你特意让你爸妈找机会偷走我的手机，想要摧毁那些资料，不是吗？你现在最好把手机给我，否则你会后悔。顾新明，你忘了我们的约定了吗？我当然记得，可是我做不到。不自言，你们这些瞎子、蠢货，竟然被这个女人骗得团团转。顾新明，你疯了！你和不子言已经离婚了，你还在这儿纠缠他，你怎么这么不要脸？我，你想干嘛？周云翠，你这么护着他是什么意思？只要我在。谁也别想动他。够了，你们都别说了。等我手术完成以后，我会永远消失的，不会再打扰你们任何人了，好吗？不管是什么，等我把他送到美国之后再说吧。飞机要起飞了，我们别待在这儿了，快走吧。让我见识到上层社会的人不是柏子耶，而是你。你在保胎吗？你想留着孩子做资本的美好愿望？破碎了！石岩，石岩，我在这儿。有人给了我一百万，要买顾星年的命。他叫，他叫，他叫石岩。石岩，这件事还真不是你做的。不是的，如意是假的，我没有。我要报警，我要证明自己的清白。那就报警吧，正好让大家看你是什么样的人。顾子夜，你给我一点时间，让我证明清白，好不好？我求求你，不要让烟皮流出去！顾子夜，我求你，顾子夜，顾子夜！啊！顾总，这些事情都是我们嫣嫣一时糊涂，不是出于她的本意。你之前那么喜欢她，你就应该知道她的为人，你就放她一马吧。阿姨，你女儿不仅害死我的孩子，她还想杀了我。你以为你偷走我的手机，你们一家人就可以高枕无忧了吗？顾小姐，放开，都是我的错，你打我吧。她本身心脏有毛病，我和她爸一直睡着她，就怕她这次就出了事情，直接变成这个样子，我也没办法弥补你的损失，你就打死我吧，打死。够了，要不是因为苏月儿的心脏，在送你出国的时候就会跟你一刀两断，石岩。你明明很清楚我为什么帮你，为什么袒护你，可是你呢？你伤害了我，伤害我身边爱我的人和我爱的人，甚至连我的孩子都不放过。爷，苏月儿是谁？她如今心脏的主人，佛子夜深爱的第一个女人苏月儿。你女儿早就知道这件事情，还见过苏家人呢，你们都不知道吗？我不知道呀
，我只知道他小时候那一年，有个女人来找过他，在家里聊聊天，留了个影就走了。不要再说了，你不想逼死我是吗？好，我现在就去死。王子爷，都说鬼姓名爱了你十年，情深意重。可是苏玉儿姐姐呢？你辜负了她，还有我。我第一次在日记本上知道你名字的时候。我就觉得冥冥之中我们一定会遇见的。我努力考上 A 大，留在 A 市，就是相信我们之间的缘分。我,我就是最后再把我一次，好不好？滚！从今以后，不要再出现在我面前。给我滚！哎呀，哎呀，哎呀，能不能抱抱我？哎呀，师爷，骗了，骗了所有人！师弟，大哥，还不把他带走？爹爹，顾西眠，顾西眠，伯子夜，这次轮到你们来尝尝。什么叫真正的绝望和痛苦